A gente percebeu ali no treino, você fez três equipes diferentes, mas uma do colete verde que teve com o Eduardo Ramos, seria mais ou menos aquelas as opções para a partida contra o Salgueiro, já que você tem vários desfalques? Não, é tudo para observação somente, não adianta a gente definir nada, porque são muitas coisas que a gente está tendo que passar. Então a gente tem que ir com calma, né? para ver o que a gente vai fazer, né? somente observações, não vou dizer para você que quer isso, que quer aquilo, se pode ser, pode ser até as pode, mas não tem nada definido, né? somente para observação dos jogadores que a gente vai ter em viagem, para ver o que a gente pode fazer. O Berger entra com, com força aí para fazer parte desse tipo? Pode de entrar o Berger, pode entrar o Dori, pode entrar o, o, o Maxwell também, tá? A gente pode ter o filho dele também. Então, são várias situações que nós vamos ter que observar. E observar também o adversário, para a gente definir. Porque, onde, se a gente vai tentar errar menos ou se a gente vai acertar a contento. Uma mudança de sistema para o 3 5 também pode acontecer? Pode ser que sim. Pode ser. Tudo é observação. Nós estamos com muitos problemas. E as coisas precisam ser feitas e montadas com calma. Agora, vamos mais esses problemas e essa certa dificuldade para solucionar esses problemas. Muitos desfalques no meio campo, os cinco titulares, quatro não vão poder jogar. Isso aí evidencia para você algum, algum tipo de deficiência quanto à peça de reposição? Não, como não tem deficiência, de deficiência nenhuma de nada. Infelizmente, vem acontecendo coisas, né? Vem acontecendo. Os jogadores estão sentindo e casos graves, né? E foi, foram a maioria tudo por causa de trauma, né? Então não tem deficiência, infelizmente aconteceu, né? E você não pode ter 40, 50 jogadores no plantel. Não tem motivo nem porquê. O fato é típico essa condição, né? Porque o treinador está sempre preparado para dificuldades, obstáculos, mas veio tudo com uma carga muito pesada, né, Bruno? É, mas o que a gente vai fazer? A gente tem que superar isso tudo. Né? continuar trabalhando com a certeza de que Deus está do nosso lado de qualquer maneira, de qualquer forma, em qualquer lugar, acreditando que tudo que está acontecendo de bom né, na vida da gente tem sido ele o que estiver acontecendo, que não seja é, o desejado, também nós temos que ter paciência para continuar sabendo que nós vamos vencer a isso tudo e sempre da maneira que isso a gente se orienta melhor até através do trabalho. Como é que você pontua esse jogo com o Salgueiro? O Salgueiro que é vice-líder da competição, ainda não perdeu os seus domínios, mas vem de uma derrota fora de casa. Conforme todos os jogos, a gente sabe em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, não existe jogo fácil. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? lá na, na, no estádio do adversário. Né? E nós temos que fazer o possível para que a gente possa fazer um grande jogo, seja com qualquer equipe que estiver dentro do campo. É, tá é, o, o que é que se deve essa sequência de lesão tão grande, principalmente no joelho? Está vendo que o senhor é especialista, mas na sua visão o que é que pode estar acontecendo? Não, não é questão de ser especialista, eu não sei. Não. Aconteceu, está acontecendo. Graças a Deus isso não tem acontecido em treinamento. Né? Nós tivemos duas situações de treinamento, mas é justamente por causa principalmente dos jogos, que é isso que as pessoas, principalmente a nossa torcida e vocês na imprensa, com muito bom senso de estar passando é, o que realmente acontece, né? que a coisa acontece, acontece ali dentro do campo em dia dos jogos, principalmente. Então, isso quer dizer que está havendo empenho dos jogadores, não falta empenho, e muito principalmente o que a equipe, o clube, o time que tem entrado dentro do campo tem mostrado até agora. Uma qualidade de jogo muito boa, eu avaliei muito boa, né? e nós fizemos é, com que o adversário não respeitasse muito ali dentro do campo. Né? E nós não fizemos até agora alguma coisa ou qualquer coisa que fosse o contrário daquilo que a gente acha que o honesto é digno que é jogar futebol. Esse é o Esporte Santa Cruz. Qual o tamanho dessa vantagem do Salgueiro por jogar no Bandeira de Balas? É uma equipe que eu sempre falei desde a Série A, quando eu tive a oportunidade de conhecer. Uma equipe muito boa, foi uma pena o que aconteceu.
aconteceu de não ter nenhum sentido na, 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 na competição brasileira, mas a equipe muito, muito boa, muito organizada, né? e todos têm que respeitar muito essa equipe. Eu gosto muito da equipe do São Paulo. Agora a gente sabe que você não vai confirmar a equipe agora para a gente, mas vai confirmar só um momento nessa partida. Mas quais são as opções no meio, já que você tem vários ressaltos? São todas elas que a gente pede. Aqui o jogador ele precisa, antes de tudo, cumprir função, né? Então, se a gente tiver que puxar um lateral para colocar no meio, um, um zagueiro para colocar de atacante, se tiver essa necessidade, ele vai ter que cumprir com muita determinação, até porque ele é treinado para isso. Agora, com relação ao resultado, isso aí eu não posso falar nada, mas que nós vamos tentar colocar aqueles que estão melhor no momento, tenho certeza disso. Deu?